啡不是一种饮料，咖啡是一种水果，它超越很多水果所能够拥有风味的香气。你应该把它的香气探索的更多，挖掘的更多，这样才是对一个食材本身的尊重。每天品尝很多食材，每天把很多食材组合在一起，探讨它们的可能性。二十一克也好，二十一克的研发也好，还有我也好，我们都是尊重这个食材。通过很少的处理，希望能够呈现更多、更丰富的味道。二十一克以前的口号叫“来自欧洲的方形蛋糕”，现在的 slogan 叫“只做新鲜的方形蛋糕”。他就是在回归二十一克本来的初衷，做一块真蛋糕。其实灵感基本上来自于多次的失败。我现在做的是不断的挑战自己，去实现所谓的这种破而后立的事情。需求部门给我们的产品关键词都是虚无缥缈的，比如说做一款安静的蛋糕、热闹的蛋糕、有爱情的味道的蛋糕。爱尔兰咖啡它所体现的就是所谓的爱情的味道。你在一个爱情当中所能体现的所有的这种情感。就想着味道能够更丰富一点，所以里边有加了柠檬，有加巧克力，爱尔兰威士忌。咖啡在这里面扮演是一个比较平衡的一个角色，酸也好，苦也好，甜也好，咸也好，我们是希望其他的味道和它一起共同能够烘托出这样一个比较复杂的、丰富的口味。这样才是对一个食材本身的尊重。我们很多时候，呃，描述的可能比较简单粗暴一点，对食材我们就是吃，我们就是凭一种感觉，这个东西到底好不好吃，能不能吃。嗯，还是要吃的。吸了。其实稍微有点过熟，就是已经有酒精味出来。一定要亲自去尝，一定要亲身经历，一定要去体验了整个整个过程，才有资格。去告诉别人，去分享给别人。我们有一个工作叫食材之旅，它是在全世界去寻找最好的食材。第一个是我们把东西拿回来做成产品给消费者，第二个东西就是我们二十一克本身自己在追求的极致。到了泰国之后，你会发现，无论是看到的或者闻到的，已经是跟传统的不一样，或者是跟我们在国内市场中看到的是不一样的。那在这种品尝过程中，你会发现原来好的或者最新鲜的、最当地的、最传统的、最地道的一些榴莲到底是什么味道？好，我们还在这个过程中，我们告诉他，我们不要加工，不要浸泡药水。十天内是最佳品尝，就是我们的榴莲必须在十天内送到国内，无论是蛋糕还是食材，我要找到的是最极致的东西。二十一克的产品有一条最根本的底线，就是绝对不能放防腐剂、香精和色素，不能够抄袭。我们希望就有一定情感经历的人吃到这个蛋糕的时候，能够觉得，对，这是我当时真实的一个感觉，而并不是虚幻的或甜美的。我希望走的是别人不一样的道路。看的是别人不一样的风景，那这种不一样就需要你自己去探索。食材之旅的过程中，就是在探索这些不一样的地方。其实说一句得罪人的话哈，就是可能大部分的我们的同事和我们的顾客，可能不太能够吃到我们在这里面比较精心设计的这些感受。但是我觉得他们是能够清楚的知道，他们喜欢的味道是在哪一款蛋糕里，这让我觉得我们的工作是有意义的